ಜನ್ಮಭೂಮಿ ದಿಗಾನನ ಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಹುಡುಕ್ಸಿ ಮಡಕೆನ ಅಡಿ ನಾವು ಹೇರಾಳ್ ಬಾಯಿ ಕುಂದನ ಸಂಬೋಧನ ಕೇವಿನ ಅದು ಭಾಷಾತೆ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಅದು ನಿಂತರಾಟ್ಮ ಮಾವ ಅವ್ವಾಲ್ ಮಾಕುಂದು ಪಾಲ್ ಊಹತು ಅದೇನ ಭಾಷಾ ಮನೆ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಯಾನ ಭಾಷಾ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಅದು ಭಾಷಾತೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಒಡ್ತಾ ಭಾಜೆ ವಿಧಾನ ನಾಕುಂದು ಮಾತೆ ಮಾಂತ ನೇಡ್ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೀಗ ಕುಚಲೋರಾಯೋ ಮಾನೆ ವ್ಯಾಸಪೀಠಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಡಿ ಸಬ್ಲೂರು ಒಂದೇ ರಣ್ ಪೊಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಲೂರು ವಿಹಾನು ನಾನು ಅವನೇ ಹುಚ್ಚುತ್ತ ಮುಚ್ಚುತ್ತ ಜರೂರಿ ಆ ಬೆಹಕ್ಕ ನೇಂಡ್ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತ ಜೊ ಧುರ ತಾಹತ್ತೂರು ಅವ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೆರಾಮಿಜಿ ಅಣಿ ಇದು ಮುಖೇಶ್ ನರೋಟೆ ಆದಿವಾಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ತೋರೇರ್ಕು ಓರ್ ಪಹಲವಾನ್ ಕಾಂದ್ರ ಜೊ ಇತ್ತು ಭಾರ ಜೊ ಅಪೂನ ಖಾಂದ ತೀರ್ಚೊಂದ್ ತಾಕಿಲ ಹತ್ತ ಏರಾಯ್ ಬಲ್ದೆ ನೇಂಡ್ ಈಗ ಹುಚ್ಚುಲು ರಾಯ್ ಮಾನೆ ವಾಕು ಅದೇನ ಈಗ ಸೌ ಪುಷ್ಪಲತಾ ತಾಯಿ ಕುಮ್ರೆಜಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೋರ್ಚಿ ಈಗ ಉಪಸ್ಥಿತ ಮಂತ ಬೇಟೆ ಮಹಿಳಾ ವಾರ್ತ ರಣ್ ಪೊಲ್ಲೊಂ ಸುತಾಯ ಅದೇನ ಅವನೇ ನನ್ನ ಈಗ ಸ್ವಾಗತ ಕೀಂತನ ರಾಜಾರಾಮ್ ಜಿ ನೈತಾ ಮನ್ ಧನ್ತುಂ ತಚ್ಚು ನಿಗ ಮಾವ ಹೇರೆ ವಾತು ರಾಣಿ ರಣ್ ಪೊಲ್ಲೋರ್ ಅನೇ ಬಡ್ಕ ನೋಡ್ ಕುಚಲು ರಾಯ್ ಈಗ ಮಾನೇ ಮಂತು ನನ್ನ ಪಂದ್ರ ವಿಸ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಡ್ಕಿಕ ನಾಕ್ ಮಾಹಿತ ಮಂತ ವೇಡೆ ತಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ನೈರಾನ ಕೋಶಿಶ್ ಕೇನು ಆಜ್ ಹಮ್ ಲೋಗ ಇಸ್ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಪೇ ಗೋಟುಲ್ ಕಿ ಭೂಮಿ ಪೇ ಮಿಲ್ ರಹೇ ಫಿರ್ಸೆ ಎಕ್ ಬಾರ್ ಪಿಛಲೆ ಸಾಲ ಭೀ ಹಮ್ ಲೋಗ ಇಸೇ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಮಿಲೆ ಥೇ ಅವರ್ ಉಸ್ ಭೀ ಹಮ್ ಲೋಗ ಕೈ ಸಾರೆ ಲೋಗೋ ಕೆ ಭಾಷಣ ಜೊ ಹೈ ಆಪ್ಕೆ ಸಮಕ್ಷ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇ ಗೇ ಥೇ ಆಜ್ ಕೋರ್ಚಿ ಗ್ರಾಮ ಮೇ ಯಹಾ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿಯೋ ನೇ ಜೋ ಭೀ ಉತ್ಸಾಹ ಹಮ್ ಲೋಗ ಕೋ ದಿಖಾಯ ಹಮಾರೆ ಪುರ್ಖೋ ಕೆ ಜೋ ಭೀ ದೇವ ದೇವತಾ ಹೈ ಲಿಂಗೋ ಜಂಗೋ ಉನ್ ಕಾ ಭೀ ಹಮ್ ಲೋಗ ಕೋ ದರ್ಶನ ಕರವಾಯ ಅವರ ಇಸ್ ತೀನ್ ದಿನ ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆ ಅಂದರ ಮೇ ಹಮ್ ಲೋಗ ನೇ ಜೋ ಭೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಹಾ ಪರ ಕೇ ಹೋ ಗೇ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ಆಪ್ ಕೋ ಜೋ ಸಂಬೋಧಿತ ಕೆ ಗೇ ಹೋ ಯಾ ಆಪ್ ಲೋಗ ಜೋ ಖೇಲ್ ಕೂದ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ಆಪಸ್ ಮೇ ಅಪನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗಠಬಂಧನ ತಾ ಕೋ ಜೋ ಬಡಾನಿ ಕಿ ಕೋಶಿಶ ಕರ ರಹೆ ಹೈ ಯೇ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಾಬಿಲ ತಾರೀಫ ಹೈ ಮೈ ಮಾನತಾ ಹೂ ಕಿ ಐಸೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಲಾಖೋ ಮೇ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋನಾ ಯೇ ಬಹುತ ಬಡಿ ಬಾತ ಹೋತಿ ಹೈ ಕ್ಯೂಕಿ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋ ಮೇ ಜಹಾ ಲೋಗ ಆನೆ ಕೆ ಲೇ ಡರತೆ ಹೈ ಜಹಾ ಲೋಗ ಯಹಾ ಪರ ಬಸನೆ ಕೆ ಲೇ ಡರತೆ ಹೈ ಐಸೆ ಕಿ ಜೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಪ್ರಬೋಧನ ಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋನಾ ಯೇ ಬಹುತ ಬಡಿ ಬಾತ ಹೈ ಹಮ ಲೋಗ ಕೋ ಇಸ್ ಕಿ ಕೋ ಚಿಂತಾ ನಹಿ ಕರನಾ ಹೈ ಹಮ ಲೋಗ ಪಡಾಯಿ ಲಿಖಾಯಿ ಕರನೆ ವಾಲೇ ಲೋಗ ಹೈ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ಸಮಾಜ ಹೈ ಅವರ ಹಮ ಲೋಗ ಜೋ ಹೈ ಅಭಿ ತಕ ಜೋ ಕುಲ್ ಚಲ ರಾ ಥಾ ಉಸ್ ಕೋ ಸಹನ ಕರತೆ ರಹೆ ಆನೆ ವಾಲೇ ಸಾಯ್ ಸಮಯ ಮೇ ಹಮ ಲೋಗ ಯೇ ನಾ ಕರೆ ಯೇ ಲೇಕಿನ್ ಉಸ್ ಕೇ ಲೇ ಹಮ ಲೋಗ ಕೋ ಜೋ ಹೈ ಬಹುತ ಬಲಶಾಹಿ ಬನ್ನ ಪಡೆ ಬಲಶಾಹಿ ಬನ್ನೆ ಕೆ ಲೇ ಆಪ ಕೋ ತಾಕತ ಪ್ರಯೋಗ ನಹಿ ಕರನಾ ಹೈ ತಾಕತ ಸೆ ಕೋ ಬಲವಾನ್ ನಹಿ ಹೋತಾ ಬಲವಾನ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಆದಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಮತಾ ಸೆ ಕ್ಯೂಕಿ ಆಜ್ ಕಲ್ ಕಾ ಸಮಾಜ ಜಿಸ್ ಸಮಾಜ ಮೇ ಹಮ ಲೋಗ ಜೀತೆ ಹೈ ವೋ ಬುದ್ಧಿವಾದಿ ಸಮಾಜ ಹೈ ಇಸ್ ಬುದ್ಧಿವಾದಿ ಸಮಾಜ ಕೋ ಅಗರ ಆಪ ಕೋ ಪರಾಜಿತ ಕರನಾ ಹೈ ತೋ ಅಪನಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಿ ಜೋ ಲೆವಲ್ ಹೈ ಉಸ್ ಕೋ ವಹಾ ತಕ ಪಹುಚಾನಾ ಪಡೆ ಗಾ ಅವರ ಇಸಿ ಲಿಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಣ ಜೋ ಮೇರೆ ಸಾಮನೆ ಮೇ ಸಬ ಸೆ ಜಾದ ಬೈಠೆ ಹೂ ಹೈ ಮೈ ಆಪ ಲೋಗ ಸೆ ವಿನಂತಿ ಕರನಾ ಚಾಹುಂಗಾ ಕಿ ಆನೆ ವಾಲೇ ಸಮಯ ಮೇ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಪಾಯದಾನ ಕೋ ಜೋ ಹೈ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರೋ ಜಹಾ ಆಪ ಲೋಗ ಜೋ ಹೈ ಲೋಗೋ ಕೆ ಉಪರ ಮೇ ರೂಲ್ ಕರ ಸಕೆ ಲೋಗೋ ಕೆ ಉಪರ ಮೇ ಆಪ ಲೋಗ ಸತ್ತಾಧೀಶ ಬನ್ ಸಕೆ ಕಿಸಿ ಸಮಯ ಮೇ ಹಮಾರೆ ಪುರ್ಖೋ ಕಿ ಜಾನಕಾರಿ ಆಪ ಲೋಗೋ ಕೆ ಪಾಸ ಹೈ ಹಮ ಮೇ ಸೆ ಕೈ
आने वाले समय में हम लोग एक दूसरे को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं आपके साथ यहाँ पर कई सारे लोग हैं समाज के भूषण इस वक्त जो है व्यासपीठ के ऊपर में बैठे हुए हैं इनमें से हर एक के पास में आपको बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं मैं भी वही काम कर रहा हूँ मेरा ये कोई दावा नहीं है कि दुनिया का सच सिर्फ मैं अकेला जानता हूँ ऐसा इंसान जिंदगी में और दुनिया में कभी पैदा नहीं हुआ हर व्यक्ति ने वही बोला जो अंशतः उसको समझ में आया जिंदगी हर इंसान को पूरी तरह से कभी समझ में नहीं आती इसीलिए हम में से हर कोई जो है थोड़ा थोड़ा अंश जो है अपना यहाँ पर लाकर आपके सामने में परोसने की कोशिश कर रहा है मेरे मित्रों आज हम लोग जिस प्रकार के युग को देख रहे हैं ये आने वाले समय में जो है और बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बदलने वाला है टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है टेक्नोलॉजी तकनीक से दुनिया बदलती है पहले के समय में आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पुरखे जो है पत्थरों का इस्तेमाल करते थे खोदने के लिए काटने के लिए मारने के लिए और हर चीज के लिए पत्थर का इस्तेमाल होता था मैं आदिवासी समय समुदाय का आज भी जो है बड़ा ऋणी हूँ कि मैं एकमात्र ये समाज को देखता हूँ जो पत्थर को अभी भी पूछता है शायद ये जताने की कोशिश करता है कि तुम्हारे बल के कारण और तुम्हारे उपयोग के कारण ही हम लोग सदियों से आज तक जो है जस के तस जिंदा है और इसीलिए दूसरा कोई समाज हमारे तरफ देखता और बोलता है कि ये लोग पत्थर के पूजक है इनसे हम लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिलेगा लेकिन हम लोग जो है निसर्ग को हम लोग ये बताते हैं कि नहीं निसर्ग देवता आप लोगों के अनंत उपकार हमारे पास है और इसलिए हम लोग उस पत्थर को भी आज पूछते हैं कई सारे मेरे मित्र जो नागपुर में मिलते हो मुझे बोलते हैं कि आपके आदिवासी समुदाय के लोग पत्थरों को क्यों पूछते हैं मैंने बोला निसर्ग शक्ति को हम लोग मानते हैं निसर्ग का कोई चेहरा नहीं होता और इसलिए हमारे देवताओं को हम लोग जो है पत्थरों के रूप में देखते हैं निसर्ग का कोई भी चेहरा नहीं होता इसलिए हमारे देवताओं के चेहरे भी नहीं होते हमारे यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें समझने समझने हम लोगों को चाहिए कभी कभी हम लोग सुनते हैं मंदिर और देवड़ नाम का एक और जो है शब्द हम लोग सुनते हैं कि आप लोगों को मालूम है मंदिर में और देवड़ में क्या फर्क है उसमें यह फर्क है कि मंदिरों में जो है लोगों के भगवान रहते हैं और हमारे देवड़ में जो है हमारे पुरखों के जो है निशानियां रहती है इस प्रकार का बहुत बड़ा फर्क जो है उसके बीच में होता है तो हम लोग व्यक्ति पूजक भी है निसर्ग पूजक तो हम लोग है ही लेकिन हम लोग हमारे पुरखों ने जो कुछ भी हमको ज्ञान दिया होगा संस्कृति दी होगी उस चीजों को हम लोग भूलते नहीं है हमारा समाज ये बहुत बलशाही है इसलिए है कि सांस्कृतिक धरोहर हम लोगों के साथ में है ऐसे कई सारे समाज है जिनकी न संस्कृति है न जिनकी न भाषा है न जिनकी अपनी खुद की मातृभूमि है हमारे पास हमारी मातृभूमि के रूप में गोंडवाना है हमारे पास हमारे भाषा के रूप में गोंडी है और हम लोगों के पास में अजोड़ और बहुत ही ज्यादा जो है लोगों को आकर्षित करने वाला संस्कृति भी है कई लोग बोलते हैं आज के समय में कि हम लोगों ने धर्म जो है चेंज कर लेना चाहिए कई सारे लोग आते हैं हमारी तरफ में हमको भीख में अपना धर्म देने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन मेरा ये मानना है संस्कृति धर्म से कई गुना बड़ी है और इसलिए हमको किसी भी प्रकार के धर्म के पीछे में पड़ने की जरूरत नहीं है संस्कृति जो है संस्कृति जो है उसके मूल्य अलग होते हैं वो हमारे खून में बसा हुआ है उधार की जिंदगी जैसे हम लोग किसी से लेते नहीं है उसी प्रकार से उधार की जो है हम लोगों ने धर्म किसी का लेना नहीं चाहिए अपनाना नहीं चाहिए मैं ये चीज का मानता हूँ संस्कृति का उदय बहुत हजारों साल पहले हुआ है धर्मों का उसके बाद में हुआ है इस मामले में भी अगर हम लोग देखते हैं तो संस्कृति इससे भी बढ़कर है धर्म से बढ़कर है और हम लोग जो है उसको पालन करने वाले लोग हैं मेरे मित्रों ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं और आप लोगों को भी समझना चाहिए आज लोग हमारे समाज के अंदर में आ रहे हैं हमको ढूंढ रहे हैं हमको खोज रहे हैं अमेरिका से लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया से लोग आते हैं अफ्रीका से लोग आते हैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो हम लोगों में क्या ढूंढ रहे हैं आपने हरिन के बारे में सुना होगा जानवर होता है जंगलों में हमें से हर व्यक्ति को मालूम है उसके अंदर नाभि के पास में कुछ तो भी सुगंधित चीज होती है ऐसा कस्तूरी जिसको बोला जाता है आप लोगों ने सुना हो उसकी खुशबू इतनी ज्यादा फैली रहती है जंगलों में तो हिरन को मालूम नहीं रहता कि उसके नाभि के पास में जो है कोई कस्तूरी नाम की कोई जो है सुगंधित चीज होती है उस खुशबू के पीछे पीछे वो भागती रहती है लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि नाभि के पास मेरे ही पास है हम लोग आजकल ऐसे ही करते हैं हमारे पास हमारे मातृभाषी होने मातृभाषा होने के बाद में भी गोंडवाना लैंड होने के बाद में भी महान संस्कृतियां होने के बाद में भी हम लोग दूसरों के तरफ में भागने की कोशिश करते हैं ये आज के समाज के लिए और हमारे विकास के लिए सबसे बड़ा घातक है तो इस प्रकार की चीजों को हम लोग जतन कैसे करें इसको जतन करने का सबसे बड़ा उपाय जो आज है वो है शिक्षा शिक्षा के माध्यम से ही जो है हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं हमारे अंदर जो एक न्यूनगंड जिसको हम लोग मराठी में बोलते हैं इंफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्सेस हमारे अंदर में क्यों है क्योंकि किसी ने कहा आपके कपड़े पहनने की जो है स्टाइल बिल्कुल गलत है 
किसी ने कहा आपकी भाषा जो है बहुत ही पिछड़ी हुई है किसी ने कहा आप देवताओं का जिस प्रकार की पूजा पाठ करते हैं वो पिछड़ी हुई है और सबसे बड़ी गलती किस चीज की हो गई हमने उसको स्वीकार किया हमने मान लिया हम पिछड़े हैं हमने मान लिया हमारी भाषा खराब है हम लोगों ने मान लिया हमारा परिधान खराब है हमारा कुछ भी खराब नहीं है अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया के लोग माइको जो मैग्निफाइंग ग्लास पकड़ के हम लोगों के अंदर में हमारी काबिलियत नहीं ढूंढते रहते आदिवासी समाज का इंसान शहरों में जाकर लोगों को यह नहीं पूछता कि जिंदा कैसे रहना है मुझे सिखाओ लोग आते हैं और हमारे अंदर में बसते हैं और हमको पूछते हैं आप लोग जिंदा कैसे रहते हैं हमको बताओ मैं तो इस चीज को मानता हूं कि प्राचीन जो धरोहर है प्राचीन विज्ञा विद्या जो है उसके संरक्षक के रूप में आदिवासी समाज आज भी है इतना ही नहीं आज हमारे आदिवासी समाज ने जो है इस प्रकार की भूमियों को जो है हमारे कब्जे में हम लोगों ने करके रखा हुआ है जहां दुनिया का सबसे बड़ा महंगा चीज जो है मिलता है चाहे मिनरल्स हो चाहे खनिज संपत्ति हो बहुत सारी चीजें हैं जिसके संरक्षण आज भी हम लोग कर रहे हैं और इस प्रकार के संरक्षण में मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया को डूबने से बचाने का काम भी जो है आदिवासी समाज कर रहा है चाहे वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हो अमेरिका के लोग हो या फिर भारत के वासी हो हर जगह आदिवासी जो है इस प्रकार की चीजों को सुरक्षित रखा हुआ है उसने उसको खराब नहीं किया व्यापारियों के लोभ में व्यवसाय के लोभ में उसको उसने बेचा नहीं है जंगलों को उतने उसने काटा नहीं है जंगलों को उतना ही उसने काटा है जिससे उसकी जो है पेड़ भर सके उसके बल पर उसने जो है कोई बिजनेस खड़ा नहीं किया है इस चीज को हम लोगों ने समझना चाहिए लेकिन आजकल के लोग जो साहित्यकार होते हैं बड़े ही विचित्र लिखते हैं हमारे समाज के बारे में आजकल के फिल्में वो भी हम लोगों को कुछ इस प्रकार का दिखाते हैं जैसे कि हम लोग म्यूजियम के पीस हो लोग हम लोगों के ऊपर जो एक मॉडल के रूप में हमारी पढ़ाई करते हैं गलत है और हम लोगों की सबसे बड़ी दुखियारी बात यह है कि हम लोग उसका विरोध नहीं कर पाते मध्य प्रदेश के जैस के बारे में मैं बहुत पढ़ता हूँ फेसबुक में और व्हाट्सएप में उनके तरफ से जो है बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हर समय होता रहता है उनकी बहुत बड़ी संगठनाएं हैं मैं मैडम को यहाँ पर बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूंगा कि वहाँ का आदिवासी समुदाय को जो है उन्होंने आगे लाने के लिए जयस ने जो कुछ भी कार्य किया हुआ है आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा लेकिन यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं उसमें से कई सारे लोगों को इसकी जानकारी है और इसी प्रकार से आदिवासी समाज को जो है हम लोग आज जो भी सिखा रहे हैं दिखा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी के माध्यम से हम लोग उसका संरक्षण भी कर सकते हैं मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पारंपरिक रीति रिवाज का पालन करने वाला समाज जो है ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में धीरे धीरे पीछे पड़ जाएगा हो सकता है आने वाला समय जिस प्रकार से बदल रहा है ऐसे समाज में हो सकता है कि पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते करते हम लोग आधुनिक दुनिया के स्पर्धा में शायद ना रहे लेकिन मेरा यह मानना है कि हमारा जो कुछ भी संस्कृति है हमारी जो कुछ भी इतिहास है उसको कोई चुरा कर लेके जाने वाला नहीं है इस बदलते परिवाश परिवेश को भी हम लोगों ने जो है एक्सेप्ट करना चाहिए हमें भी जो है समय के साथ पढ़ना लिखना जरूरी है जिस प्रकार का पढ़ा लिखा समाज होगा उस पढ़े लिखे समाज के आगे में कोई भी समस्या समस्या नहीं रहती वो समस्याओं की जड़ पर जाती है उसके उपाय ढूंढ कर लाती है और समाज को जो है खुशहाली प्रदान करती है और इसीलिए पढ़ा लिखा समाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है ये मैं अपने तरफ से यहाँ कहना चाहूंगा आज जो कुछ भी लड़ाइया हम लोग लड़ रहे हैं ये बुद्धिवादियों के साथ में हम लोग लड़ रहे हैं ऐसे समय में अगर हम लोग बुद्धिजीवी नहीं होंगे तो क्या आप लोग ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में हम लोग वक्त के साथ में इन लोगों के साथ टक्कर दे सकते हैं बिल्कुल नहीं और ऐसे समय में हम लोगों को जो है जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था हम लोगों को जो लड़ाइया लड़नी है शस्त्र से नहीं शास्त्रों से हम लोगों को लड़ाई करनी चाहिए ये सीख जो है हम में से हर एक व्यक्ति ने आज पढ़ लेना बहुत जरूरी है हमारे आइडेंटिटीज के बारे में भी बहुत बड़ी समस्या है कोई हमारा धर्म चुरा रहा है कोई हम लोगों की जात चुरा रहा है कोई हमारी नौकरियों को चुरा कर लेके जाने की बात करता है तो कोई व्यक्ति हमारे अंदर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जिस प्रकार से शहरों में जो है छोटे छोटे प्लॉट्स होते टुकड़े होते जमीन के वहां पर लोग आक्रमण करते हैं और अतिक्रमण करते हैं उसी प्रकार का अतिक्रमण आज हमारे ऊपर में भी बड़ा हुआ है चाहे वो धार्मिक अतिक्रमण हो चाहे सांस्कृतिक अतिक्रमण हो चाहे शिक्षा क्षेत्र में अतिक्रमण हो या फिर नौकरी के क्षेत्र में हो और इसीलिए आदिवासी समुदाय जो अगर एकजुट नहीं होता एक साथ अगर खड़ा नहीं होता तो आने वाले समय में इस प्रकार के अतिक्रमण से हम लोगों को कोई बचा नहीं पाएगा इसीलिए इस प्रकार के सांस्कृतिक सम्मेलन और प्रबोधन होना बहुत जरूरी है हम लोग सोचते हैं हमेशा हम लोगों के पास में क्या है हम लोगों के पास में मैं कहता हूं कि क्या नहीं है कुछ इस प्रकार का इतिहास हम लोगों का है दुनिया के बहुत सारे लोग जो है सोच में पड़ चुके हैं मैं तो ये भी कहता हूं कि हम लोगों की जैसे भी बहुत सारे 
धर्मों की अगर हम लोग बात करें तो लोग कहते हैं कि रावण को अगर हम लोग आदिवासी समाज के लोग अगर बोलते हैं एक बात अगर मैं बोलूंगा कि रावण हम लोगों का आदमी था अगर ऐसा कोई बोलता है हमारे समाज से वो है नहीं है वो बात की बात है लेकिन अगर ऐसा बोलता है तो दूसरा समाज कोई बताइए जो ये कहे कि हमारा है मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता अगर हम लोग इतिहास में भी अगर झाक के देखते हैं तो मुझे ये दिखाई देता है कि मुगलों से भी ज्यादा अंग्रेजों से भी ज्यादा इस मध्य भारत के ऊपर में राज करने वाली अगर कोई धर्म और कोई आ, समाज अगर रहा होगा तो वो गोंड है या फिर आदिवासी समुदाय है जिसने यहाँ पर लगभग 900 900 साल तक का इतिहास मैंने किसी का पढ़ा नहीं चांदागढ़ का इतिहास तो यहाँ से बहुत ही पड़ोस में है वहां हम लोग देखते हैं कि नौ साल तक जो है यहाँ किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस किए आदिवासियों ने जो है राज किया हुआ इस प्रकार का इतिहास हमको बताता है इस प्रकार का भाग्य जो है किसी और को नहीं मिला हुआ है ये हमारी जो है बहुत बड़ी बात है आदिवासी समाज किसी समय में सत्ताधीश था और इसीलिए आज हम लोगों को ये सोचना है कि हमारे पुरखे जो है आज हम लोग जंगलों में रहते हैं लेकिन हमारे पुरखे तो शहरों में रहा करते थे वो तो देवगढ़ में रहा करते थे वो तो गढ़ा मंडला में रहा करते थे चांदागढ़ में किलों से वो लोग राज करते थे हमें सोचना इस बात का है कि महलों से हम लोग झोपड़ियों में कैसे आ गए अमीरी से हम लोग आज गरीबी पी कैसे आ गए हम लोग जो है सुधरे हुए थे सिविलाइज्ड थे वहां से हम लोग पिछड़ों के कैटेगरी में किस प्रकार से आए इसका मंथन हम में से आज हर एक व्यक्ति ने करना जरूरी है क्योंकि ये सदा इसी प्रकार का वातावरण नहीं रहा हम लोग हमेशा जंगलों में नहीं रहे हम लोगों के अगर हम लोग कहते हैं कि जंगल हमारा निवास था वही हम लोग बसे वही पे हम लोग मरने वाले हैं ये आधा सच है तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोगों के राज्य करता वहां देवगढ़ में कैसे बैठे थे गड़ा मंडला में कैसे बैठे थे वो क्या कोई जंगल थोड़ी है गांव थोड़ी है या चांदा जो है वो तो शहर है फिर हम लोगों के पुरखे वहां पर भी थे मुझे आश्चर्य होता है लोगों ने इसके बारे में लिखा और वो भी गलत लिखा हम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया और विरोध नहीं करने के कारण वह प्रस्तापित सत्य के रूप में आज हम लोगों के सामने में परोसा जाता हम लोग उसी को सच मानते हैं जो गलत है उसी को सच मानते हैं लेकिन आज हम लोगों को चिंता करना चाहिए चिंता इसलिए करनी चाहिए कि बदलते वक्त के साथ में जो कुछ भी बदलाव हो रहा है उसको हम लोगों ने अपनाना बहुत जरूरी है चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो तंत्र और तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हो या फिर अंधश्रद्धा ये वगैरह हम लोग जो पालन करते हैं उनको भी हम लोग हमारे विवेक बुद्धि के माध्यम से उसको भी हम लोगों ने जो है तथ्य की जाँच कर लेना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी फैलाया जा रहा है वो सारा सच है नहीं हम लोग आज जो समाज देखना चाहते हैं वो आदिवासी के आगे में एक और शब्द को हम लोग जोड़ना चाहते हैं और वो है आधुनिक आदिवासी के रूप में हम लोग जो है इस प्रकार के समुदाय को देखना चाहिए मैं ये मानता हूं भूतकाल हम लोगों का चाहे जैसा भी हो उसको हम लोग पलट कर शायद वापस लाए या ना लाए लेकिन वर्तमान हम लोगों के सामने में है समक्ष है और उस वर्तमान को हमारे मुठ्ठी में लाने के लिए भविष्य को हम लोगों के मुठ्ठी में लाने के लिए वर्तमान में हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा किसी एक सतीश पेंदाम जी के या फिर श्याम कोरेटी के मेहनत करने से समाज जागरूक नहीं होगा समाज के एक एक घटक को एक एक व्यक्ति को हम लोगों को बदलना पड़ेगा बदलने की प्रक्रिया हो सकती है कि शायद एक व्यक्ति से हो लेकिन आने वाले समय में समुदाय का हर एक व्यक्ति जब आगे बढ़ेगा तब समाज आगे बढ़ेगा तब क्षेत्र आगे बढ़ेगा तब जो है हमारे परिवार आगे बढ़ेंगे तब हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा अदरवाइज ऐसा होना पॉसिबल नहीं है मैं हमारे जो दूसरे और भी बहुत सारे पिछड़े समाज हैं अनुसूचित जाति के बारे में हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एक पढ़ा लिखा समाज वहां पर पैदा हो गया बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा व्यक्ति अगर हो सकता है कि आदिवासी समाज में पैदा होता तो ये भी समाज इसी प्रकार से उभर कर सामने आता लेकिन हम लोगों के पास में बाबा साहेब अम्बेडकर का जैसा आदमी हम लोगों को नहीं मिला या फिर हम लोग ये कहेंगे कि इस प्रकार का आदमी नहीं मिला तो क्या हम लोगों के पास में और भी कोई उदाहरण नहीं है हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बिरसा मुंडा जी खुद हैं जिन्होंने उस प्रकार के अत्याचारों को जो है सहन न करने की कसम खाई और अपनी जल जमीन जंगल को बचाने की उन्होंने जो भी कोशिश की और उसने कोशिश करते करते उनको जो है जो भी अपना बलिदान करना पड़ा हो इसी प्रकार के हर जगह जो है एग्जाम्पल्स हम लोगों को ढूंढने पर मिलते हैं मैं इन सारी चीजों को हमेशा ही जो है बड़े नजदीक से देखने की कोशिश करता हूँ और पढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे कुछ चीजों का डर भी है डर यह है तथा कथित तो आजकल जो कुछ भी लोग बोलते हैं कि आदिवासी समाज का उद्धार करने के लिए वो लोग निकले हैं इस प्रकार से लोगों से हम लोगों को बचकर रहना चाहिए क्योंकि समाज का उद्धार अगर ऐसा अगर सत्तर सालों के अंदर में तिहत्तर सालों के अंदर में बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है तो समाज के अंदर में वो फिर विकास क्यों नहीं दिखता हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि सच में ये समाज के लिए बीच में जो है ठेकेदारी करने आए हुए लोग हैं या हमारा सच में उद्धार कर रहे हैं और इसीलिए इस चीज को जो है हम लोगों ने 
बड़े ही ध्यान से जो है समझना चाहिए आज हम लोगों को अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं ये भी हम लोगों की जो है पहचान को किसी तरह से जो है डिस्क्रिमिनेट करने की मार्जिनलाइज करने की बात जो हो रही है उसके बारे में भी हम लोगों ने सचेत होना चाहिए हम लोगों ने ये जरूर देखना चाहिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है वनवासी है बहुत सारे बोलते हैं कि गिरिजन है और पता नहीं किस किस नाम से लोग जानते हैं लेकिन हम लोग हमारे जो भी टाइटल्स बनाते हैं बैनर्स बनाते हैं हम लोगों ने हमेशा जो है एक आदिवासी शब्द को अगर हम लोग पकड़ कर चलते हैं तो शायद इस आदिवासी नाम के छत्र छाया में हम लोग अधिक सुरक्षित है किसी और नाम के अलावा पर आदिवासी ये कोई गलत वर्ड नहीं है उसका आदि से निवास करने वाला पहले से इस भूमि पर निवास करने वाला इस प्रकार का जो है वो व्यक्ति होता है इसी चीज को हम लोगों ने ध्यान में रखकर तीन साल पहले कोशिश चालू की थी गोंडी का एक स्टैंडर्डाइज डिक्शनरी बनाने की हम लोगों ने कोशिश की थी मैत्री साहब वहां पर कोऑर्डिनेटर थे मध्य प्रांत के लगभग आठ राज्यों में से लोग आए और उन्होंने अपना ज्ञान दान उसने किया और उस ज्ञान दान के बल पर जो है कन्नड़ यूनिवर्सिटी ने गोंडी डिक्शनरी जो है प्रकाशित की उसको प्रकाशित करने के पीछे हम लोगों का जो मकसद था वो यही था कि हमारे पुरखों ने जो यहाँ पर सबसे पहले कदम रखे थे उन लोगों ने यहाँ के पेड़ पौधे नाले पहाड़ इसको उन्होंने कुछ नाम दिया था यहाँ के पत्थर यहाँ के नदियां होंगी पहाड़ होंगे पेड़ होंगे पौधे होंगे पंछी होंगे पशु होंगे हर एक को जो है उन्होंने उसके चारित्र के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसको उन्होंने नाम दिया था और इसलिए आज भी बहुत सारे पहाड़ों के नाम इलाकों के नाम गांव के नाम गोंडी में है जो आपको मराठी में समझ में नहीं आएंगे जो आपको हिंदी में समझ में नहीं आएंगे जो आपको अंग्रेजी में समझ में नहीं आएंगे तो वैन गंगा हम लोग बोलते हैं कई सारे लोगों ने आपने सुना होगा लेकिन हमारे पुरखे हमको बताते हैं कि वैन गंगा नहीं था पेन गंगा था पेन का क्या मतलब होता है आप में से हर एक को मालूम है तो इस प्रकार के वर्ड जो है हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या हुआ है हमारे इस प्रकार के नामों के ऊपर में भी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये थी उस प्रकार की डिक्शनरी बनाने के पीछे हमारा मकसद जो था वो ये संविधान में हम लोग जो है उसको एक भाषा के रूप में उसको जो है वहां पर हम लोग करना चाहते थे एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो है उसको वहां पर स्थान देना था और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये दावेदारी थी उनका यह कहना था कि जब तक आपके भाषा का व्याकरण नहीं होगा शुद्ध आपकी कोई भाषा नहीं होगी व्याकरण नहीं होगा कोई परिष्कृत भाषा नहीं होगी तब तक आप लोग जो है राष्ट्रीय भाषा के लिए अपने भाषा की दावेदारी पेश नहीं कर सकते और इसलिए हम लोगों ने उसका जो है एक रूपांतरण किताब में किए और उसके बाद में उसको प्रकाशित किए दिल्ली में और अब हम लोगों ने हमारा जो जिम्मेदारी खत्म करके मंत्री गणों को और हमारे जो भी प्रतिनिधि है लोग उनके सामने में हमने रख दिया ताकि वो लोग कोशिश करें और आने वाले समय में पार्लियामेंट में उस चीज को जो है जोर शोर से रखें इस प्रकार के हमारे प्रयत्न चालू है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग कई बार ये सोचते हैं कल्पना करते हैं आज के आधुनिक जो भी हम लोग ज्ञान हम लोग जिसको बोलते हैं उसके बारे में मैं जरूर आप लोगों को थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहूंगा और उसके बाद में मैं जरूर रुकूंगा वो ये है कि हम लोग जो है अभी भी मनुष्य के विकास के एक पहले और दूसरे पायदान के अंदर में आज भी हमारा समाज दिखता है तो मनुष्य के विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहला क्या था वो भूमक्कड़ थे वो संग्रहण करने वाले लोग थे शिकार करने वाले लोग थे ऐसा हम लोग कहते हैं हमारे समाज की ये एक कोई कुरीति नहीं है जिस प्रकार के वातावरण अगर परिवेश में रहे वहां पर ये लाजिमी था लेकिन आज हम लोगों को हम लोग जिस प्रकार के समाज को देखते हैं जहां पर बुद्धि भी बुद्धिजीवी समाज जिसको बोलते हैं ऑल नोन इस प्रकार का समाज जहां पर आज है पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी के नाम से उसको हम लोग कहते हैं बुद्धिजीवी समाज को आज तो आज भी अगर हम लोग पहले पायदान के ही काम के ऊपर में अगर टिके हुए होंगे आज भी हम अगर संग्रहण करने पर ही लगे हुए हैं आज भी अगर हम लोग शिकार करने पर ही लगे हुए हैं आज भी अगर हम लोग खेतीबाड़ी करने पर ही अगर टिके हुए हैं तो मुझे डर है कि आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोगों का अस्तित्व को और ज्यादा खतरा हो जाएगा वक्त के साथ में हम लोगों को हमारे व्यवसाय बदलने चाहिए वक्त के साथ में हम लोगों ने नई प्रकार की जो है नौकरियां हम लोगों ने जो है हासिल कर लेनी चाहिए वक्त के साथ में जो है हमारे नई पीढ़ी को हम लोग नए शस्त्रों के साथ में सज्ज करने चाहिए अगर ऐसा हम लोग नहीं करते तो ये नए जमाने में जो है स्पर्धा में हम लोग बहुत पीछे पड़ जाएंगे इस प्रकार का डर मुझे आज भी सताता है और इसीलिए जैसे हम लोग कुछ लोग अपने आप को जो है मेकअप करके हम लोग अपने आप को खूबसूरत दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर हम लोग अपने को खूबसूरत दिखाने की कोशिश करते हैं मेरा मानना है विद्यार्थियों के लिए कि अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम लोग उन्हें बड़ी बड़ी डिग्रीज भी लेनी जरूरी है चाहे वो किसी भी माध्यम से हो 
आज शिक्षा के द्वार जो है हमारे गांव गांव तक पहुंचे हुए हैं यहाँ कॉलेज और विश्वविद्यालय होना ही जरूरी नहीं है यशवंतराव मुक्त विद्यापीठ के माध्यम से भी आप लोग जो है बहुत सारे शिक्षा घर बैठे प्रदान प्राप्त कर सकते हैं इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठ के माध्यम से भी जो है आप लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और इसलिए विश्वविद्यालय कोर्ची में होना चाहिए अच्छा स्कूल और अच्छा कॉलेज हम लोगों के पास में ही होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हम लोग और ज्यादा हमारी खूबसूरती बढ़ाएंगे लेकिन उसके लिए हम लोग जो है अच्छी पदवियां अच्छे डिग्रीज अच्छा कोर्स अच्छा एजुकेशन हम लोग ग्रहण करेंगे और इस प्रकार से अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें ये इस साल के लिए आप लोगों को मेरा संदेश है बहुत सारा चीज यहाँ पर बोला बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं और इसलिए मैं आगे और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ लेकिन क्रांति के रामी और मुकेश नरोटी जी जिन्होंने हमेशा की तरह मुझे यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम के लिए बुलाया मार्गदर्शन करने का मुझे मौका दिया मेरा परिचय करते समय बोला गया कि डॉक्टर कोरेटी फ्रॉम नागपुर मैं नागपुर का नहीं हूँ मैं हेटाड़ का मेरा गाँव यहाँ से नजीक है दस किलोमीटर पर और इसलिए मेरा नाम का उल्लेख जो है अगली बार से कोर्ची गाँव का या फिर हेटाड़ का इस प्रकार से किया जाए धन्यवाद